Dapatkah sebuah negara pulau kecil dengan diam-diam mempengaruhi nasib politik tetangganya yang lebih besar? Bersiaplah untuk perjalanan mendebarkan melalui sejarah di mana latar belakang kisah tumultu Perang Dunia Kedua menjadi panggungnya. Di tengah kekacauan, seorang pemimpin visioner muncul dan takdir dua negara tetangga terkait dengan cara yang tak pernah Anda bayangkan. Apa yang terjadi kemudian adalah kisah tentang aliansi, pengkhianatan, dan perubahan politik yang memimpin pada perpisahan dramatis. Namun, itu baru awal. Bergabunglah dengan kami saat kami mengungkapkan hubungan luar biasa antara dua negara ini, peristiwa mengejutkan yang terungkap, dan bagaimana mereka selamanya mengubah lintasan politik Asia Tenggara. Jadi negara mana yang menjadi fokus dan apa yang sebenarnya terjadi? Inilah kisah Singapura, sebuah negara pulau kecil yang berubah menjadi kekuatan keuangan global dan tetangga kolosalnya, Malaysia. Narasi kami dimulai selama tahun-tahun tumultu Perang Dunia Kedua, ketika pasukan Jepang melanda jajahan Inggris di Malaya dan Singapura. Invasi ini adalah titik balik, mengungkapkan bahwa para penguasa kolonial Inggris yang tampaknya tak terkalahkan, tidak kebal terhadap kekalahan. Bagi orang-orang di dua koloni ini, ini adalah pengingat yang tajam. Mereka menanggung penderitaan di bawah pemerintahan Jepang, dan menyaksikan kerentanannya Britania ketika berjuang melawan ancaman Nazi di Eropa. Di hadapan tantangan ini, keinginan kuat untuk pemerintahan sendiri mulai tumbuh. Setelah formulasi perang, ketika Inggris kembali untuk menguatkan kendali mereka, tekad baru untuk kemerdekaan telah merasuki baik penduduk Malaya maupun Singapura. Pada tahun 1957, Malaya diberikan kemerdekaannya yang telah lama ditunggu-tunggu. Namun, jalan menuju kedaulatan tidak semulus bagi Singapura. Populasinya yang sebagian besar beretnis Tionghoa menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pengaruh komunis jika berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Muncullah pemimpin visioner Singapura Lee Kuan Yew yang mengusulkan solusi bergabung dengan Malaya. Keputusan Singapura untuk bergabung dengan Malaya pada tahun 1960-an didorong oleh perpaduan kompilasi yang memikat antara ketidakpuasan historis, kekhawatiran keamanan, dan keimperatif ekonomi. Pada intinya, penggabungan ini adalah manuver strategis untuk membebaskan diri dari belenggu kekuasaan kolonial Inggris yang telah menumpuk kebencian di kalangan orang Singapura selama beberapa dekade. Perlakuan Inggris terhadap penduduk Singapura sejak kolonisasi mereka pada tahun 1819 meninggalkan rasa kepahitan. Selain itu, ketidakmampuan Inggris untuk mempertahankan Singapura selama invasi Jepang pada tahun 1942 memupuk animositas pasca perang terhadap pemerintahan kolonial mereka. Ketidakpuasan ini pecah menjadi mogok dan kerusuhan, seperti pemberontakan Bush Hock Lee dan kerusuhan anti-wajib militer pada tahun 1950-an. Bergabung dengan Malaya menawarkan solusi tegas untuk mengakhiri pemerintahan kolonial Inggris. Dengan bersatu dengan entitas yang lebih besar, Singapura bisa melepaskan diri dari pemerintahan Inggris dan mencegah mereka memanfaatkan ancaman komunis untuk mempertahankan kontrol, terutama dengan sikap tegas Malaya terhadap komunisme. Penggabungan ini secara signifikan meningkatkan keamanan regional. melindungi kedua negara dari bahaya infiltrasi komunis yang mengancam. Secara ekonomi, Singapura berjuang dengan masalah pengangguran akut pada awal 1960-an. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya alam, tingkat melek huruf rendah, dan absennya daerah penyangga berkontribusi pada meningkatnya pengangguran. Bergabung dengan Malaya yang kaya sumber daya dianggap sebagai tali keselamatan. Strategi pasar bersama diusulkan untuk memanfaatkan keuntungan ekonomi Malaya menawarkan solusi untuk krisis lapangan kerja Singapura. Kebijakan ini tidak hanya mengatasi pengangguran tetapi juga memastikan kelangsungan pemerintahan Partai Tindakan Rakyat yang berkuasa sejak tahun 1959 di tengah kekhawatiran mendesak ini. Namun, Perdana Menteri Malaya Tunku Abdul Rahman memiliki keraguan. Mayoritas etnis Melayu di Malaya bertentangan dengan mayoritas etnis Tionghoa Singapura, memicu kekhawatiran bahwa posisi unik orang Melayu yang diatur dalam konstitusi Malaya akan terancam. 
kompromi dicapai yang mencakup tidak hanya Singapura, tetapi juga daerah yang sekarang kita kenal sebagai Sabah dan Sarawak. Daerah ini memiliki mayoritas etnis Melayu yang substansial, memastikan bahwa orang Melayu akan tetap mempertahankan status mayoritas mereka dalam federasi yang baru terbentuk. Madana begitulah, pada tanggal 16 September 1963, Malaysia lahir dengan Singapura menjadi salah satu dari 14 negara bagian. Pada awalnya ada kesepakatan antara Partai Pemerintah Singapura, Partai Tindakan Rakyat atau PAP singkat, dan Partai Pemerintah Malaysia, Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu, juga dikenal sebagai AMNO untuk tidak campur tangan dalam politik masing-masing. Namun, seperti yang akan kita temukan, fakta ini runtuh lebih cepat daripada yang dapat diantisipasi siapa pun. Ketika kalender berganti ke tahun 1963, pemandangan politik penuh dengan ketegangan. Pemilihan umum Singapura tahun itu tidak biasa. Kekuatan utama Malaysia, AMNO, memberikan dukungannya kepada kandidat oposisi yang bersaing untuk kursi dalam pemilihan negara bagian Singapura. Aliansi yang kuat ini dikenal sebagai Aliansi Singapura, menyiapkan panggung untuk pertarungan dengan taruhan tinggi. Di satu sudut, Anda memiliki PAP yang berkuasa, dipimpin oleh Lee Kuan Yew yang tangguh, bersaing dalam 51 kursi. Di sisi lain, Aliansi Singapura yang mencalonkan 41 kandidat memiliki pandangannya pada kemenangan. Antusiasme itu terasa dan hasilnya luar biasa. PAP berhasil meraih 37 dari 51 kursi yang mereka konteskan, meninggalkan aliansi dengan tangan hampa. Putaran cerita dalam ini adalah tiga kursi, semua di daerah mayoritas Melayu, yang sebelumnya dipegang oleh AMNO Singapura, pemain kunci dalam aliansi Singapura. Tiga kursi ini terlepas dari genggaman AMNO Singapura, jatuh ke tangan kandidat Melayu dari PAP. Kekalahan ini tidak diterima baik oleh AMNO dan AMNO Singapura. Pada 22 September 1963, Tunku Abdul Rahman menyatakan keheranannya atas pemilih Melayu di Singapura, menuduh beberapa anggota AMNO Singapura mengkhianati dan mempengaruhi suara untuk mendukung PAP. Komentar ini dianggap sebagai tantangan politik langsung terhadap PAP. Pada kesempatan lain, tanggal 27 September 1963, Perdana Menteri Malaysia menyatakan keterlibatan pribadinya dalam mengarahkan urusan AMNO Singapura di Singapura, menandakan niatnya untuk memainkan peran penting dalam upaya pemilihan AMNO Singapura di masa depan. Ia juga mengingatkan bahwa kendali kekuasaan di Singapura berada di tangan pemerintah pusat di Malaysia, bukan di tangan PAP menanggapi pergeseran politik yang mengejutkan tahun 1963, PAP berada di persimpangan jalan. PAP, di bawah bimbingan Komit Eksekutif Pusatnya, memulai langkah berani, memilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan Federal Malaysia tahun 1964. Keputusan ini diambil ketika Lee Kuan Yew sedang dalam misi kerja di Afrika, dan awalnya ia memiliki keraguan untuk mendukung keputusan komite. Anda lihat, ada perjanjian verbal sebelumnya, pemahaman yang terukir dalam kata-kata di mana Lee telah berjanji untuk tidak bersaing di Malaysia sebagai imbalan dari jaminan tunku untuk tidak terlibat dalam politik Singapura. Namun, peristiwa pemilihan umum Singapura 1963 telah membentuk lanskap. Tunku melalui aliansi Singapura telah mencicipi politik Singapura membuat kesepakatan lama menjadi tidak berlaku bagi mata Lee. Hal ini mendorong Lee untuk mendukung keputusan Komite Pusat. Namun, hasil pemilihan Federal 1964 membuat PAP berada dalam posisi yang cukup sulit. Banyak kandidat mereka tampil buruk, dengan beberapa meraih hanya 3% suara. Pada akhirnya, PAP hanya berhasil mendapatkan satu kursi di Parlemen Federal. Devan Nayar, pemenang di daerah Bangsar dekat Kuala Lumpur, memenangkan satu-satunya kemenangan ini dengan selisih tipis hanya 2%. Langkah tak terduga ini oleh PAP mengguncang kepemimpinan AMNO. Lee Kuan Yew tampaknya telah melanggar batas, melanggar perjanjian untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan federal 1964. Tungku yakin bahwa jika diberi kesempatan, Lee Kuan Yew akan lebih berhasil pada pemilihan berikutnya. Dan rasa takut yang mengendap besar, PAP mungkin akhirnya akan bertujuan untuk hadiah utama pemerintah federal itu sendiri.
Ketegangan ini diperparah oleh perbedaan ideologi yang tajam antara dua partai. PAP memperjuangkan kesetaraan ras, platform yang berbeda dari komitmen teguh AMNO untuk melindungi status istimewa orang Melayu. Hubungan yang sudah tegang antara Singapura dan pemerintah pusat Malaysia meningkat beberapa tingkat, membawa kedua belah pihak ke ambang konfrontasi. Panggung telah siap untuk pertarungan politik yang epik. Maju cepat satu tahun, dan badai politik yang berputar-putar antara Singapura dan Malaysia akan mencapai puncaknya pada 9 Agustus 1965 ketika Malaysia mengusir Singapura. Perdana Menteri Malaysia dengan nada serius menjelaskan disparitas yang tak bisa diperbaiki antara pemerintah pusat dan kepemimpinan pemerintah negara bagian Singapura. Disparitas ini meliputi berbagai masalah, tidak meninggalkan Malaysia pilihan lain selain memutuskan hubungan dengan Singapura. Dengan pengumuman ini, ikatan yang pernah menyatukan kedua negara secara tiba-tiba terputus. Uh, yang menarik Singapura telah menyusun perjanjian dengan Malaysia yang menetapkan bahwa tidak akan ada anggota Parlemen PAP yang akan hadir di Parlemen Malaysia. Itu adalah langkah yang dihitung, dirancang untuk menandai kepergian Singapura dengan tegas dari Federasi Malaysia. Namun, apa yang tidak diperkirakan oleh Malaysia adalah bahwa satu putaran peristiwa mengejutkan menanti mereka. Pasca pemisahan PAP yang bermarkas di Singapura melihat cabang-cabangnya di Malaysia dibubarkan. Namun, ada satu pengecualian menarik. Devan Nayar, perwakilan tunggal PAP di Parlemen Malaysia, tetap memegang kursinya di semenanjung Malaysia. Dengan tekad khasnya dan rasa keterikatannya yang tak tergoyahkan, Devan Nayar dengan berani menyatakan sentimen yang bergema dengan makna besar. Dia menyatakan bahwa sementara Malaysia dan Singapura mungkin berpisah secara geopolitik, ia tetap utuh dari semangat Malaysia. Waim Tu berdiri dalam ruang-ruang Parlemen Malaysia dan berbagi penglihatan yang akan segera terwujud. Keyakinannya jelas, pengusiran Singapura tidak akan memadamkan semangat mereka yang memperjuangkan Malaysia yang didasarkan pada prinsip kesetaraan ras. Dan dia tidak membuang-buang waktu untuk bertindak. Dia memainkan peran kunci dalam lahirnya Partai Tindakan Demokratik juga dikenal sebagai DAP, sebuah entitas yang beresonansi dengan cita-cita PAP, membela masyarakat demokratis yang mengutamakan kesetaraan ras. Patut dicatat, logo mereka memiliki kemiripan yang luar biasa, melambangkan kesinambungan ideologis dari satu partai ke partai lain. Dalam tahun-tahun yang menyusul setelah kemerdekaan Singapura, pemerintahan PAP yang masih muda dihadapkan pada lanskap tenaga kerja yang penuh gejolak. Spektrum mogok ilegal dan hubungan tenaga kerja yang bergejolak menggantung besar, melemparkan bayangan ketidakpastian. Di koridor kekuasaan, kepemimpinan PAP menyadari kebutuhan mendesak akan tokoh terpercaya. Penyambung yang mampu membimbing patchwork serikat yang tidak harmonis ke dunia baru yang berani. Menanggapi kebutuhan mendesak ini Perdana Menteri Lee Kuan Yew, pada tahun 1969 mengundang Devan Nayar untuk kembali ke Singapura. Motivasi di balik panggilan ini terletak pada komitmen Lee untuk menjaga stabilitas industri dan memimpin angkatan kerja menuju produktivitas dan efisiensi yang lebih baik. Bagi Lee membiarkan Devan Nayar mengemban tanggung jawab sebagai Sekretaris Jenderal NTUC ternyata menjadi keuntungan yang mengubah permainan. Nair dengan cakap mendamaikan dan menyempurnakan kebijakan Lee sambil menanamkan etos kerja positif di seluruh lanskap serikat buruh. Akhirnya, ia menjadi presiden ketiga Singapura. Tetapi itu adalah cerita untuk waktu lain. Ya, di sisi lain, bahkan tanpa Devan Nair di DAP, roda perubahan telah bergerak di Malaysia. Dalam momen penting ini, DAP melangkah ke panggung pemilihan umum untuk pertama kalinya pada tahun 1969. Didorong oleh komitmen teguh mereka terhadap prinsip kesetaraan DAP, memulai kampanye yang secara tegas menantang kebijakan yang ada di Malaysia yang dikenal sebagai hak istimewa Bumi Putera. Kebijakan ini dirancang untuk hanya meningkatkan status sosial ekonomi penduduk asli Melayu di Malaysia. Ketika debu reda di AP telah mencapai prestasi luar biasa. Mereka berhasil mendapatkan 13 kursi di parlemen 
dan 31 kursi tambahan di majelis-majelis negeri, menguasai 11,9 persen dari semua suara sah yang diberikan selama pemilihan. Kemajuan ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadi titik balik dalam sejarah politik Malaysia dengan menetapkan DAP sebagai kekuatan yang tangguh dan partai oposisi yang telah membuat langkah paling signifikan hingga saat itu. NDAP terus mendapatkan momentum secara konsisten memenangkan kursi dalam pemilihan Malaysia dan setiap tahun berlalu, pengaruh mereka semakin besar. Dalam gempa politik yang mengguncang sejarah, DAP merebut kendali atas negara bagian terkaya Malaysia, Pinang, pada tahun 2008. Keberhasilan mereka di Parlemen Federal mengikis mayoritas dua per tiga yang dahulu kuat dari pemerintah yang berkuasa, ambang batas kritis untuk melewati amendemen konstitusi. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2018, DAP dan mitra koalisinya mencapai mayoritas gabungan 51 persen, menjatuhkan pemerintahan Malaysia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. DAP itu sendiri mencapai kemenangan luar biasa dengan meraih mayoritas di negara bagian negara bagian terbesar. Meskipun Singapura telah berpisah dari Malaysia, DAP tetap menjadi satu-satunya partai dalam lanskap politik Malaysia yang memperjuangkan kesetaraan ras prestasi yang luar biasa dalam arena politik, di mana idealisme semacam itu menghadapi tantangan besar. Ini juga menunjukkan dampak abadi dari ketekunan di tengah kesulitan. Luar biasa, takdir Singapura dan Malaysia terus terpaut erat berlangsung jauh setelah perpisahan mereka. Terutama, air muncul sebagai mata rantai penting menjadi katalisator. Untuk mengikuti cerita kami seterusnya, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loceng, dan silahkan komen. Terima kasih sudah menonton dan salam sejahtera.